Good morning, my dear learners and viewers. Uh, this is Arupun Bikash Barua, teacher Monaco Residential School. Uh, welcome to everybody in my English online drama class. How are you, my dear learners and viewers? I hope you are fine. Okay, let's go to our lesson. Uh, Ami uh, Gotobari uh, class Kortigi. आर्टिकल रूप पर जो कुन क्लास कोट चिलाम तो कुन दुखों जनों भावे विद्युत विभ्राटे कारणे अमार क्लास टा मास पोते इतने में गिये चिलो <coughs> तबे अमी आर्टिकल रूप के त्रि द्विती जिनिश जे कने डिफिनिट आर्टिकल एवं इनडिफिनिट आर्टिकल जे द्विती आर्टिकल रूप मध्य अमी इनडिफिनिट आर्टिकल टी आलोचना আমি যখন দি এর ব্যবহার করছিলাম অর্থাৎ এখানে কিভাবে আমরা দি এর ব্যবহার করব সেটা যখন আমি আলোচনা করছিলাম ঠিক সেই মুহূর্তে বিদ্যুৎ বিভ্রাট ঘটে সেই কারণে আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত তো যা হোক আমি যেইখান থেকে শেষ করেছিলাম যেখানে শেষ করেছিলাম সেইখান থেকে আজকের ক্লাসটি শুরু করব তবে আমি প্রথম থেকে দি এর ব্যবহারগুলো নিয়ে আলোচনা করব তবে এই ক্ষেত্রে আমি বলতে চাই বিশেষ করে আমি যে ক্লাস তাতে ইনডিফিনিট আর্টিকেলের যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছিলাম সেটা সম্পর্কে একটু পরে বলে দেই আমরা ইনডিফিনিট আর্টিকেলের মধ্যে আমরা দেখেছিলাম যে এ এবং এন এর ব্যবহার এবং আমরা স্বাভাবিকভাবেই ধরে নিই কনসোনেন্ট রাখে কিন্তু এ বসে এবং অনির্দিষ্টভাবে একটি বুঝালে এবং অনির্দিষ্টভাবে একটি বুঝালে ভাওয়েলের আগে এন বসে এটা আমাদের প্রচলিত ধারণা কিন্তু এখানে একটা জিনিস খুবই মজার বিষয় হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে আমরা ভাওয়েল এবং কনসোনেন্ট কে যদি কনসিডার না করে আমরা যদি সাউন্ডটাকে কনসিডার করি হুম সাউন্ডটাকে যদি বিবেচনায় রাখি তাহলে আমার মনে হয় যে তোমাদের কাছে এ এবং এন এর ব্যবহারটা আরো বেশি স্পষ্ট হবে সাউন্ড বলতে আমি যেই কথাটা বোঝাচ্ছি যেমন আমি যেই উদাহরণগুলোর মধ্যে দিয়েছিলাম যেমন যদি বলা হয় ইউ এই সাউন্ডটা দেখো ইউ যখন ইউ এর মতো করে উচ্চারিত হচ্ছে তখন কিন্তু এর আগে এ বসছে কেন এটা সাউন্ড এটার উপরে কিন্তু সাউন্ডটা প্রভাব ফেলতেছে এখন ইউ যখন আমি অন্যভাবে বলি যেমন আমব্রেলা আমি কিন্তু ইউ আমব্রেলা বলছি না আমি বলছি আমব্রেলা তাহলে কিন্তু ইউ এর উচ্চারণটা কিন্তু এখানে আসছে না হ্যাঁ তার মানে আমব্রেলার আগে কিন্তু বসবে এন যখন আমি ইউনিভার্সিটি বলবো তখন কিন্তু তার আগে বসবে এ তার মানে এখানে সাউন্ড প্রাধান্য পাচ্ছে আমি যদি বলি ওল্ড তাহলে এখানে বসবে এন যেহেতু বাবেলের আগে এন বসে কিন্তু এখানে সাউন্ডটা প্রধান এখন যখন ও এ উচ্চারণ ও এল ডি এখানে ও আছে হুম কিন্তু আবার ও দিয়ে যখন আরেকটি শব্দ তৈরি হলো যেমন ওয়ান এখন ও এর উচ্চারণ যখন ও হয়ে গেছে তখন কিন্তু তার আগে বসবে এ তার মানে আমরা বুঝতে পারলাম ইউ এর উচ্চারণ ইউ এর মতো করে হলে সাউন্ডটা যদি ইউ এর মতো করে হয় তাহলে তার আগে এ বসবে আর যদি ইউ এর মতো করে না হয় হ্যাঁ ইউ সাউন্ডটা যদি না হয় এখানে এটা আনসাউন্ড থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে কি হবে এন বসবে আর যদি ইউ এর মতো করে হয় তাহলে এ বসবে আর ও এর উচ্চারণ যখন ও হবে তখন কিন্তু এ বসবে আর যদি ও এর উচ্চারণ ও না হয় তাহলে কিন্তু এন বসবে তো আরেকটি বিষয় সেটি হচ্ছে যে এইচ এর উচ্চারণ হুম এইচ এর উচ্চারণ আমরা জানি একটা তার সাউন্ড একটা আছে এইচ এর একটা নির্দিষ্ট সাউন্ড আছে সে যখন নির্দিষ্ট সাউন্ডের বাইরে চলে যাবে অর্থাৎ আনসাউন্ড হয়ে যাবে এইচটা তখন কিন্তু তার আগে এন বসবে যেমন আমরা যদি বলি হর্স এটা এইচ সাউন্ড আছে আমি যদি বলি হসপিটাল এইচ সাউন্ড আছে এখন আমি যদি বলি আওয়া এখানে কিন্তু এই সাউন্ডটা নাই আমি যদি বলি অনেস্ট এখানে কিন্তু এই সাউন্ডটা নাই আনসাউন্ড এইস এই ক্ষেত্রে বসবে এন আর যদি সাউন্ড এইস এর সাউন্ডটা থাকে তাহলে সেটা হয়ে যাবে কি এ এখন আরেকটি বিষয় সেটি হচ্ছে যদি বলা হয় যে এখানে আরেকটি বিষয় আছে সেটি হচ্ছে যেমন কনসোনেন্টের উচ্চারণ কনসোনেন্টের উচ্চারণের ক্ষেত্রে কিছু কনসোনেন্ট আছে যেগুলো বাওয়েল দিয়ে শুরু হয় আমরা যদি বি বলি এখানে বি প্লাস ই কিন্তু যখন আমি বলবো যখন আমি বলবো এম এখানে দেখো 
আর এম টা উচ্চারণ করার সময় আমাকে কিন্তু আগে সাউন্ডটা নিয়ে আসতে হচ্ছে কি এ বাউলের সাউন্ডটা নিয়ে আসতে হচ্ছে বাউলের সাউন্ডটা যখন চল আগে চলে আসবে তখন তার আগে এন বসবে যদিও বা এটা কনসোনেন্ট কিন্তু যেহেতু বাউলের সাউন্ডটা আগেই আমাকে উচ্চারণ করতে হচ্ছে বাউলের সাউন্ডটাই যেহেতু প্রথমে চলে আসছে এই কারণে আমাকে এখানে এন বসাতে হবে তাহলে আমরা সাউন্ডটাকে যদি প্রাধান্য দিই তাহলে মনে হয় এ এবং এন এর ব্যবহারটা আমরা ভালোভাবে বুঝতে পারবো ওকে তাহলে আজকের লেসনে আমরা চলে যাই এখানে আজকে আমরা আলোচনা করব ইউজ অব দি ইউজ অব দি এর ক্ষেত্রে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি প্রথমে এক নম্বরের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি যে ডিফিনিট থিং নির্দিষ্ট করে হুম কোনো কিছু স্টিকার দা স্টিকার দ্য টেলিভিশন হুম নির্দিষ্ট করে যখন বোঝাবে তারপর দ্য ওয়াচ দ্য টি শার্ট তা এখানে নির্দিষ্ট করে বোঝাবে এগুলোর আগে দিয়ে বসবে আই হ্যাভ এ শার্ট এখানে শার্ট আছে দ্য কালার অফ এখানে শার্ট এর আগে দেখো এখানে এ এখানে কি বসছে এখানে বসবে কি দি বসবে কেন দি বসবে যেহেতু এই শার্টটা নির্দিষ্ট ছিল আর এই শার্টটা যখন নির্দিষ্ট হয়ে গেছে তখন তার আগে দি বসছে নেক্সট ওয়ান দি ইউজ বিফোর পার্ট অফ থিং অর্থাৎ খন্ড অর্থাৎ কোনো অংশ আগে যে কোনো জিনিসের অংশ বিশেষ বোঝালে তার আগে দি বসবে যেমন এখানে একটা উদাহরণ দেখি আই ই স্মল পার্ট অর্থাৎ অংশ বোঝাচ্ছে দ্য স্মল পার্ট অফ দ্য কেক অফ দ্য কেক এখানে স্মল পার্ট যখন কোনো একটা সম্পূর্ণ জিনিসের অংশ বিশেষ বোঝাবে তার আগেও আমরা দি বসাতে পারি তাহলে তার ওয়ান দ ইজ দি ইজ ইউজ বিফু অনলি ওয়ান থিং পৃথিবীতে অনেক জিনিস আছে যেগুলো শুধুমাত্র একটি আছে যেমন চন্দ্র একটি সূর্য একটি হ্যাঁ পৃথিবী একটি আকাশ একটি এগুলোর আগে সবসময় কি বসবে দি বসবে হুম উত্তর দিক একটি দক্ষিণ দিক একটি তাহলে দ্য স্কাই ইজ ব্লু দ্য স্কাই ইজ ব্লু এখানে কি হবে দ্য স্কাই ইজ ব্লু তাহলে স্কাই আছে একটি দ্য সান গিভস আ স্লাই তাহলে সূর্য আছে একটি তাহলে সুতরাং আমরা বুঝতে পারছি যে ডিফিনিট যদি নির্দিষ্ট করে বুঝে তখন তার আগে দি বসবে আমি যখন কোন একটা জিনিসের অংশ বিশেষ বুঝাই তার আগে দি বসবে আর যদি একটা মাত্র জিনিস বুঝাই পৃথিবীতে একটা মাত্র জিনিস আছে এটা বুঝাই তাহলে তার আগে আমরা দি বসাবো ইজ এ ক্লিয়ার ওকে দ্যাটস ইউ নেক্সট ওয়ান নাম্বার ফোর দ ইজ ইউজ বিফু কলেকটিভ নাউন এখানে কলেকটিভ নাউন হুম সমষ্টি বাচক বিশেষ যখন বুঝাবো অর্থাৎ সমষ্টিকে যখন ইন্ডিকেট করবে তখন তার আগে আমি বুঝালে একটা সমষ্টিকে বোঝাচ্ছে পুলিশ বুঝালে একটা সমষ্টিকে বোঝাচ্ছে টিম বুঝালে একটা সমষ্টিকে বোঝাচ্ছে একজন দিয়ে টিম হয় না তারপরে আর্মি একজনকে দিয়ে আর্মি হয় না পুলিশ একজনকে দিয়ে হবে না হ্যাঁ তাই না তাহলে এইগুলোর আগে কি বসবে দি বসবে কলেকটিভ নাম যখন হবে তখন তার আগে দি বসবে দি আর্মি ইজ অলওয়েজ অ্যাক্টিভ দ্য আর্মি ইজ অলওয়েজ অ্যাক্টিভ নাম্বার ফাইভ দ ইজ ইউজ বিফোর আনকাউন্টেবল নাউন যেই সমস্ত নাউনগুলোকে আমরা গণনা করতে পারবো না হুম হ্যাঁ যেমন আমরা দুধকে কি গণনা করতে পারি একটা দুধ তাহলে এইগুলো গণনা করা যাবে না এগুলোকে আমরা ওজন করতে হয় এগুলোকে হ্যাঁ তাই না এক লিটার দু লিটার এইভাবে ওজন করতে হয় তাহলে সেক্ষেত্রে কিন্তু সেগুলোর আগে দিয়ে বসবে যেমন দ্য ওয়াটার অফ দিস সি ইজ ব্লু তাহলে এখানে ওয়াটার আগে কি বসবে দ্য ওয়াটার এখানে কি হবে দ্য ওয়াটার যেহেতু এটাকে ওজন করতে হয় আমাদেরকে ওকে নেক্সট ওয়ান নাম্বার সিক্স দ ইজ ইউজ বিফোর সিঙ্গুলার কমন নাউন যখন সিঙ্গুলার কমন নাউন হবে যখন সিঙ্গুলার কমন নাউন হবে তখন তার আগে কমন নাউন অর্থাৎ জাতিবাচক বিশিষ্ট যেমন যদি বলি বয় যদি বলি গার্ল যদি বলি ম্যান হ্যাঁ এগুলো যখন বোঝাবে অর্থাৎ তাদের আগে কিন্তু কি বসবে সিঙ্গুলার হ্যাঁ তখন তাদের আগে দিয়ে বসবে যেমন কাউ লিপসং গার্ল এখানে সিঙ্গুলার একটাকে বোঝাচ্ছে তাহলে সেক্ষেত্রে কি বসবে দ্য খাও লিপস অন গ্রাস তাহলে আমরা এখানে দেখলাম যে কলেকটিভ নাউনের আগে দি বসবে তারপরে আমরা দেখলাম যে আনকাউন্টেবল নাউনের আগে দি দ বসবে এবং এখানে সিঙ্গুলার কমন নাউনের আগে দ বসবে ওকে নেক্সট লেটস ইজ নেক্সট ওয়ান দ্য ইজ ইউজ বিফোর রেস জাতির আগে হুম জাতি যদি বোঝায় যেমন ইংরেজ জাতি বাঙালি জাতি হুম জাপানিস জাপান জাতি যে কুরি কোরিয়ান জাতি এ চীনা জাতি এগুলোর আগে সব সব কিছুর আগে দা বসবে যেমন জাপানিজ যদি বোঝায় তাহলে কিন্তু ভাষা যখন আবার জাপানিজ দা জাপানিজ যখন বোঝাবে তখন হয়ে যাবে জাপান জাতি দ্য জাপানিজ আর এন ইয়েস দাপানিজ একটা এস হবে আর ইন্ডাস্ট্রিয়াস নেশন জাপানিজ আর ইন্ডাস্ট্রিয়াস নেশন এখানে কি হবে দা হবে 
তাহলে জাতির আগে দা বসে এরপরে নাম্বার এইট দা ইজ ইউজড বিফোর মর্নিং নুন আফটারনুন নাইট ইভিনিং এগুলোর আগে কি বসবে হ্যাঁ এগুলোর আগে কি বসবে অর্থাৎ যদি সকালবেলা দুপুরবেলা সন্ধ্যাবেলা রাত্রিবেলা অপরাহ্ন এই সমস্ত বিষয়গুলোর আগে কি বসবে দা বসবে লেটস ইন এক্সাম্পল তাহলে হি গেটস আপ আর্লি ইন দ্য মর্নিং আর্লি ইন দ্য মর্নিং কিন্তু এখানে ইন না থেকে যদি এক থাকে তাহলে কিন্তু আর দা বসবে না বোঝা গেছে তাহলে এগুলোর আগে ইন দ্য মর্নিং ইন দ্য আফটারনুন ইন দ্য নাইট তারপরে ইন দ্য ইভিনিং এগুলোর আগে দা বসবে এরপরে যখন ধর্মগ্রন্থ বোঝাবে যখন বাইবেল বোঝাতে পারে কোরআন কোরআন বোঝাতে পারে তারপর ত্রিপিঠ বোঝাতে পারে তারপরে গীতা বোঝাতে পারে হ্যাঁ এগুলো যার যার ধর্মগ্রন্থগুলো এই ধর্মগ্রন্থগুলোর আগে কিন্তু দেওয়া বসবে এবং এরপরে যতগুলো কি আছে সংবাদপত্র আছে হুম সব সংবাদপত্রের আগে দা বসবে লেটস ইয়ান এক্সাম্পল আই রিড দ্য ডেলি প্রথম আলো আই রিড দ্য ডেলি প্রথম আলো এখানে কি বসছে দা বসছে কেন দা বসছে যেহেতু এখানে সংবাদপত্রের আগে দা বসে ওকে লেটস ইয়ান এদার ওয়ান এখানে দা ইজ ইউজড বিফোর এনি ফেমাস থিং যে কোনো বিখ্যাত জিনিসের আগে যে কোনো বিখ্যাত জিনিসের আগে কি বসবে দা বসবে লেটস ইয়ান এক্সাম্পল এখানে তাস লুক ভেরি বিউটিফুল এটা বিখ্যাত এবং দর্শনীয় একটা স্থান যার কারণে এখানে এটার আগে কি বসবে ভেরি বিউটিফুল অ্যাট মন্ডিট নাইট তাহলে এখানে কি বসবে দা বসবে যেহেতু এটা একটা বিখ্যাত ইমারত হ্যাঁ নাম্বার ইলেভেন দা ইজ ইউজড বিফোর কম্পারেটিভ ডিগ্রি বিফোর কম্পারেটিভ ডিগ্রি যখন কম্পারেটিভ ডিগ্রি হবে তখন সেক্ষেত্রে দায়ের ব্যবহার হবে কিভাবে হয় কম্পারেটিভ ডিগ্রির মধ্যে দেখো এখানে যতই ততই কম্পারেটিভ যে কোনো কম্পারেটিভ যতই ততই যখন বোঝাবে দ্য মো দ্য সোনার দ্য বেটার দ্য সোনার দ্য বেটার দ্য মো ইউ রিট দ্য মো ইউ রান রান তাহলে এইরকম যতই পড়বে ততই জানবে যতই শীঘ্রই ততই ভালো ঠিক এইরকম যতই ততই বোঝালে সেক্ষেত্রে এই কম্পারেটিভ ডিগ্রিগুলোর আগে দা বসবে অন্য ক্ষেত্রে নয় কিন্তু আবার এরপরে নাম্বার টুয়েলভ দ্য ইজ ইউজ বি ফুর সুপারলেটিভ ডিগ্রি সুপারলেটিভ ডিগ্রির আগে কিন্তু দা বসবে এখানে যেমন রাতুল ইজ হ্যাঁ বেস্ট বয় এটা সুপারলেটিভ ডিগ্রি তাহলে এই সুপারলেটিভ ডিগ্রি আগে কি বসবে ইজ দ্য বেস্ট বয় ইন দ্য ক্লাস ইন দ্য ক্লাস ওকে লেটস ইয়ান দ্য ওয়ান এখানে নাম্বার থার্টিন দ্য ইজ ইউজ মিনিংফুল জিওগ্রাফিক্যাল প্লেস যে কোনো জিওগ্রাফিক্যাল প্লেসের আগে কিন্তু দা বসে না কিন্তু যেগুলো মিনিংফুল হবে সেগুলো আগে কিন্তু দা বসবে হ্যাঁ যেমন বাংলাদেশের আগে কিন্তু দা বসানো যাবে না ঢাকার আগে দা বসানো যাবে না ইন্ডিয়ার আগে দা বসানো যাবে না রাঙ্গামাটির আগে দা বসানো যাবে না তাহলে কোথায় দা বসে আমরা একটু বলে দেখিনি হি লিভস ইন ইউএসএ এটা কিন্তু একেবারেই অর্থবোধক জিওগ্রাফি প্লেস ইউএসএ মানে কি ইউনাইটেড স্টেট অফ আমেরিকা আমার যদি বলি ইউকে ইউনাইটেড কিংডম তার আগে কিন্তু কি বসবে দা বসবে এখানে কিন্তু কি বসবে দা বসবে আরেকটি জিনিস এখানে লক্ষ্য রাখবে বিশেষ করে প্লুরাল নাম যখন হয় অর্থাৎ দেশের নামের ক্ষেত্রে যখন এস বা ই এস যুক্ত হয় যেমন মালদ্বীপস এটা অনেকগুলো দ্বীপের সমষ্টি নিয়ে গঠিত ফিলিপিন্স এগুলোর আগে কিন্তু দা বসবে হুম কিন্তু এগুলো যেহেতু বিশেষ করে মিনিংফুল জিওগ্রাফি প্লেস এই কারণে মিনিংফুল অর্থাৎ অর্থবোধক ভৌগোলিক অবস্থান যদি বোঝাই নাম্বার ফোর দ্য ইজ ইউজড বিফোর স্পেশাল ক্লাস বিশেষ শ্রেণী বোঝাতে ধনী শ্রেণী গরিব শ্রেণী এগুলো বোঝাতে তাদের আগে কি বসবে দা বসবে রিচ আর নট অলওয়েজ হ্যাপি এখানে কি হবে দ্য রিচ আর নট অলওয়েজ হ্যাপি নাম্বার ফিফটিন দ্য ইজ ইউজড বিফোর কোর্ডিনাল নাম্বার অর্থাৎ ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড ফোর্থ ফিফথ এগুলোর আগে কি বসবে দা বসবে তার রিমাইন ইজ কি হবে দ্য ফার্স্ট গার্ড ইন হার ক্লাস দ্য ফার্স্ট গার্ড ইন হার ক্লাস তাহলে কোর্ডিনাল নাম্বারের আগে আমরা কি বসালাম দে বসালাম তাহলে আমরা দেখলাম এতক্ষণ পর্যন্ত দি এর ব্যবহার এর আগে দেখেছি আমরা এ এবং এন এর ব্যবহার অনির্দিষ্ট করে একটি বোঝালে সেক্ষেত্রে সাউন্ডের উপর ভিত্তি করে এ এবং এন এর ব্যবহার হয় আর কতগুলো সুনির্দিষ্ট নিয়ম বজায় রেখে দা এর ব্যবহার হতে পারে আমরা এখানে পনেরোটা নিয়ম দেখালাম এই পনেরোটা নিয়ম যদি তোমরা ভালোভাবে ফলো করো দা এর ব্যবহারটা আমার মনে হয় তোমাদের কাছে স্পষ্ট হবে ওকে এখন আমরা দেখলাম যে তিনটি 
আর্টিকেল এ এন ডি এর ব্যবহার অর্থাৎ ডিফিনিট এবং ইনডিফিনিট আর্টিকেল মিলে তিনটা আর্টিকেল আছে এ এন ডি এগুলোর ব্যবহার দেখলাম এগুলো ছাড়া যদি এগুলো কোনো জায়গায় না বসে এমন কতগুলি শব্দ আছে ওয়ার্ড আছে যেগুলোর সামনে কখনোই একেবারে আর্টিকেল বসবে না দ্যাট ইজ ক্রস একেবারে ক্রস বসানো যাবে না এবং বসালেই বাক্যটা অশুদ্ধ হয়ে যাবে সেটা আমাদেরকে জানা দরকার কোন কোন ক্ষেত্রে আমরা আর্টিকেল মোটেই বসাবো না এবং পরীক্ষার মধ্যে আসে তোমাদেরকে এটার ক্ষেত্রে তাহলে আমরা দেখি এখন কোথায় হতে পারে সেটা তাহলে এখানে দেখো এখানে দেখো কোন কোন জায়গায় আর্টিকেল বসে না আমরা নাম্বার ওয়ানের মধ্যে দেখি নাম্বার ওয়ানের মধ্যে আমরা এখানে দেখি আর্টিকেল ইজ নট ইউজ বিফোর প্রপার নাম প্রথমটা হচ্ছে কি এখানে প্রপার নাম প্রপার নামের আগে ব্যক্তিবাচক বিশেষ্য যেটার আগে কখনোই আমরা কি ব্যবহার করতে পারবো না প্রপার নাম কখনোই আমরা প্রপার নামের আগে কখনোই আর্টিকেল ব্যবহার করতে পারবো না যেমন কারো নাম যদি বোঝায় তার আগে আমরা কি ব্যবহার করতে পারবো না আমরা কি ব্যবহার করতে পারবো না আমরা আর্টিকেল কোনো আর্টিকেল ব্যবহার করতে পারে এ অথবা এন অথবা বি ব্যবহার করতে পারবো না এখানে একটা উদাহরণ দেখি রয় মিস্টার রয় লিভস ইন রাঙ্গামাটি এখানে দেখো যে এটা প্রপার নাম তাহলে এটার আগে আমাদেরকে কি করার সুযোগ নাই কোনো আর্টিকেল ব্যবহার করার সুযোগ নাই তাহলে আমরা এখানে কি ব্যবহার করব ক্রস কি ব্যবহার করব ক্রস মিস্টার রয় লিভস ইন আর্টিকেল অর্থাৎ এখানে আর্টিকেল ব্যবহার হচ্ছে না ওকে নেক্সট আর্টিকেল ইজ নট ইউজ টু বিফোর আফটার পসেসিভ অ্যাডজেকটিভ পসেসিভ অ্যাডজেকটিভ বলতে মাই আওয়ার বিয়ার ইউর ইজ আর ইটস এগুলোর আগে কখনোই কি ব্যবহৃত হবে না কোনো আর্টিকেল ব্যবহৃত হবে না পূর্বে এবং পরে কোনো আর্টিকেল ব্যবহৃত হবে না হ্যাঁ তাহলে একটা উদাহরণ দেখি আমরা দিস ইজ মাই দেশ বুক এখানে কি হবে না দিস ইজ মাই এ বুক দিস ইজ এ মাই এন বুক দিস ইজ মাই দা বুক হতে পারে না তাহলে এখানে কি হবে ক্রস হবে নাম্বার থ্রি আর্টিকেল ইজ নট ইউজ বিফোর অ্যাবস্ট্রাক্ট নাও গুণবাচক বিশেষ্য যদি বোঝায় সেগুলোর আগে কখনো আর্টিকেল ব্যবহৃত হতে পারে না যেমন এখানে দেখো কাইনেজ ইজ এ গ্রেট বাসু এ কাইনেজ ইজ এ গ্রেট বাসু হতে পারে না এন কাইনেজ ইজ এ গ্রেট বাসু হতে পারে না দা কাইনেজ ইজ এ গ্রেট বাসু হতে পারে না এখানে কি হবে ক্রস কাইনেজ ইজ এ গ্রেট বাসু গুণবাচক বিশেষ্য প্রথমে দেখলাম প্রবার নামে আগে হবে না এরপরে দেখলাম আমরা কোনো এই পসেসিভ অ্যাডজেকটিভের ক্ষেত্রে বা পূর্বে বা পরে বসবে না এরপরে অ্যাবস্ট্রাই নামের আগে কখনো নামের ব্যবহার আর্টিকেলের ব্যবহার হবে না লেটস সি অ্যানাদার ওয়ান নাম্বার ফোর আর্টিকেল ইজ নট ইউজ বিফোর মিলস কোনো খাবার দাবারের আগে কখনোই যেমন সকালের নাস্তা দুপুরের খাবার রাত্রের খাবার এগুলোর আগে কখনো আমরা কি ব্যবহার করতে পারবো না আর্টিকেল ব্যবহার করতে পারবো না লেটস সি অ্যান এক্সাম্পল ইউজুয়ালি উই হ্যাভ কি হবে ব্রেকফাস্ট অ্যাট সেভেন এখানে ব্রেকফাস্টের আগে কি হবে না এ এন দা কোনোটাই ব্যবহার হবে না তাহলে কি ব্যবহার করবো আমরা ক্রস ব্যবহার করবো নাম্বার ফাইভ আর্টিকেল ইজ নট ইউজ বিফোর অ্যান্ড আফটার ডেমোনস্ট্রেটিভ প্রোনাউন দিস দ্যাট দোস এগুলোর আগে ডেমোনস্ট্রেটিভ প্রোনাউন এর আগে বা পরে কখনো আর্টিকেল ব্যবহার হবে না গিভ মি দ্যাট ডেজ ফ্যান তাহলে এখানে ডেমোনস্ট্রেটিভ প্রোনাউন আমরা দেখতে পাচ্ছি তারপরে কখনো কিন্তু আর্টিকেল ব্যবহার হবে না এখানে ক্রস ব্যবহৃত হবে নাম্বার সিক্স আর্টিকেল ইজ নট ইউজ টু বিফোর ল্যাঙ্গুয়েজ কোনো ভাষার আগে কিন্তু কি ব্যবহৃত হয় না কোনো আর্টিকেল ব্যবহৃত হয় না যেমন আমরা কিছুক্ষণ আগে বলেছি জাপানিজ যদি বলি সেটা ভাষা আবার তার জাপানিজ যদি হয় সেটা জাতি হয়ে যাবে তাহলে এখানে একটা অন্য উদাহরণ দেখি উই স্পিক দেশ বাংলা এজ আওয়ার মাদার টাং তাহলে বাংলা এখানে তাহলে এখানে কি হবে ক্রস উই স্পিক বাংলা যেহেতু এটা ভাষা ভাষার আগে কখনোই ইংলিশ যদি বলি ইংরেজি দা ইংলিশ স্পিক দা ইংলিশ হবে না এখানে দা দা ইংলিশ স্পিক ইংলিশ ক্রস ইংলিশ অর্থাৎ ইংরেজি ভাষা যখন বোঝাবে অর্থাৎ যে কোনো ভাষা বোঝালে তার আগে ক্রস ব্যবহৃত হবে এরপরে নাম্বার সেভেন আর্টিকেল ইজ নট ইউজ বিফোর দ্য নেম অফ স্পোর্টস কোনো খেলাধুলার আগে যদি ফুটবল খেলা বলি ক্রিকেট বলা করে হাডুডু বলি হ্যাঁ অর্থাৎ কাবাডি বলি হ্যাঁ বিভিন্ন ধরনের খেলাধুলা টেনিস বলি হ্যাঁ কোনো খেলাধুলার নামের আগে আর্টিকেল ব্যবহৃত হবে না তাহলে উই ফ্লেই ড্রেস ফুটবল এখানে কি হবে না এ এন ডি এখানে কোনোটাই ব্যবহৃত হবে না এখানে কি ব্যবহৃত হবে ক্রস ব্যবহৃত হবে এরপরে নাম্বার এ আর্টিকেল ইজ নট ইউজ বিফোর দ্য নেম অফ ডিজিজ কোনো রোগের নামের আগে কিন্তু আর্টিকেল ব্যবহৃত হয় কলেরা বলি ম্যালেরিয়া বলি তারপর 
এখন করোনা দা করোনা হতে পারে না হ্যাঁ কোভিড নাইনটিন এগুলো হতে পারে না এবং তারপরে কোনো কিছুর আগে বিশেষ করে যে কোনো রোগের আগে আমরা এখানে দা ব্যবহার করতে পারবো না এ ব্যবহার করতে পারবো না এন ব্যবহার করতে পারবো না তাহলে এখানে আমরা একটা দেখি হি ডাইট অফ ডেস কলেরা তাহলে এখানে কী হবে ক্রস কলেরা কারণ রোগের নামের আগে আমরা কোনো আর্টিকেল বসাতে পারবো না নাম্বার নাইন আর্টিকেল ইজ নট ইউজড বিফোর দ্য নেম অফ দ্য কান্ট্রি আমি কিছুক্ষণ আগে বলেছি যদি সেটা ভৌগোলিক একেবারে অর্থবোধ কোনো যুক্তিযুক্ত নাম হয় তখন সেক্ষেত্রে আর্টিকেল ব্যবহার করা যাবে দা কিন্তু তার অন্যতায় সেখানে আর্টিকেল ব্যবহার করা কোনো সুযোগ নাই অর্থাৎ যদি মিনিংফুল না হয় সেই ভৌগোলিক নামটা তাহলে আর্টিকেল ব্যবহার করার কোনো সুযোগ নেই এখানে যেমন দেখি উই লিভ ইন দেস বাংলাদেশ তাহলে বাংলাদেশের আগে কি বসবে ক্রস বসবে বাংলাদেশের আগে কোনো আর্টিকেল ব্যবহৃত হতে পারবে না তাহলে এগুলো আমরা দেখলাম এর ব্যবহার গতবারে এবং আজকে দেখলাম এ এবং এন এর ব্যবহার দেখলাম আমি পূর্বের ক্লাসে আজকের ক্লাসে দেখলাম ডি এর ব্যবহার আজকের ক্লাসে আবারও দেখলাম কোন কোন জায়গায় অমিশন অফ আর্টিকেল যেখানে আর্টিকেলের কোনো ব্যবহার হবে না সেগুলো আজকে আমরা দেখলাম আশা করি এই ক্লাসটার মাধ্যমে তোমাদের অনেকগুলো বিষয় আর্টিকেলের উপরে যা যে সমস্ত সমস্যাগুলো ছিল সেই সমস্যাগুলো তোমরা কিছুটা হলেও লাঘব হবে যদি ক্লাসটা ভালোভাবে অনুধাবন করো কিংবা এটাকে ডাউনলোড করে বারবার দেখবে যদি তোমার কোনো জায়গায় সমস্যা হয় তাহলে সেটা সেই সমস্যাগুলো যাতে তুমি সমাধান করতে পারো আমি তোমাদের জন্য একটা হোমওয়ার্ক দিচ্ছি এখানে এই হোমওয়ার্কটা ওই নিয়মগুলোকে বেস্ট করে করবে আই হ্যাভ ডেস গার্ডেন ইন ফ্রন্ট অফ মাই হাউস আই ওয়ার্ক ইন ইট ডেস আফটারনুন আই গিভ ওয়াটার টু ডেস গার্ডেন অ্যান্ড ফুড ম্যানা ইন ইট I take out these weeds from the garden. There are different kinds of flowers in my garden. Each flower has its own color and smell. But this rose has increased this beauty of my garden. When this garden is full of flowers, my heart, my mind fills up with this joy. Tell it to my home or tag look. I take a lemon to take a look at the new look of follow for it. Don't that a good look for the bar with. Okay. আমি আজকের মতো এখানে ক্লাস শেষ করব আর্টিকেলের উপরে পরবর্তী হয়তো বা আমি সাফিক্সেস অর পিপিক্সেস উপরে একটা ক্লাস নেব সেটা আশা করি তোমরা দেখবে তো সুস্থ থাকবে সবাই ভালো থাকবে এবং তোমরা অবশ্যই বাড়িতে প্র্যাকটিস করবে এবং এই ভিডিওটা অবশ্যই শেয়ার করবে অনেক অনেক বেশি যাতে সবাই এগুলো থেকে উপকৃত হয় তাহলে আজকের মতো বিদায় গুড বাই